Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kemba, eh, Berjumpa kembali dengan saya Erwin Yusuf, dosen pakai kasih Yang akan menjelaskan Praktikum modul pengawatan Nah, untuk memulai Praktikum modul pengawatan Ini Sebaiknya akan saya jelaskan Peralatan yang akan kita gunakan Untuk praktikum Alat-alat yang akan kita gunakan Untuk praktikum pengawatan ini Pertama adalah penggaris, penggaris metal ya. Yang kedua adalah eh, tang kombinasi yang akan gunanya untuk bisa menumpuk dan memotong. Tang pemotong untuk khusus untuk pemotong. Crimping tool. Crimping tool gunanya untuk salah satunya untuk mengupas kabel ya. Obeng minus pisau hook pemotong atau pengupas kabel kalau misalkan kita membutuhkan untuk memotong yang diameter besar kita bisa menggunakan gaya pemotong ini yang ini tang pembulat untuk membuat mata itik dan satu lagi adalah obeng plus alat e, berikut adalah pertinak yang belum kita pasang belum kita aplikasikan kabel ke dalamnya ya Nah di sini terdiri eh, terdiri dari patinak. Patinak ini ada eh, tiga ukuran skru kontrasing seperti ini. Skru kontrasing. Jadi di sini adalah bentuknya ujungnya tuh skru dan ini baru skrunya. Ini kontrasing memakai obeng plus. Terus ada juga ada mur. Ada mur, ada ring, ini namanya ring, yang ini namanya uh, ring pair, bentuknya seperti ring tapi putus dan mempunyai sisi yang apa dibengkokkan gitu, seperti pair. <tuh> Nah, kita bisa membedakan antara uh, yang ini namanya uh, contrasting, uh, contrasting screw, yang ini namanya round head screw. Yang kanan adalah contrasting screw, dan yang kiri adalah round head screw, atau Phillips screw. Praktikum pengawatan ini, modul yang akan simulasi yang akan kita buat adalah simulasi pengawatan yang pengawatan yang akan kita aplikasikan ke dalam pertinak ini dalam aplikasi kesehariannya mungkin kita bisa gunakan atau biasanya diguna, dilakukan di, di, me, pada panel listrik nah, di sini ada banyak macam-macam kabel kabel ini jenisnya adalah kabel GNIA dengan tiga ukuran ukuran pertama adalah ukuran e, berapa 1,5 mm persegi yang kedua adalah ukuran 2,5 ukuran ukuran 2,5 mm persegi yang ketiga adalah 4,6 ukuran e, meter mm persegi untuk Kawat-kawat kabel atau, atau kabel yang ada di dalam panel yang saling bersilangan biasanya si kabel itu ditekuk, jadi supaya tidak seperawut. Contohnya seperti ini. Jadi di ke atas kan, misalkan di sini ada kabel, misalkan di sini kabel, gitu ya, ada kabel, maka kabel yang yang bersilangannya itu dibuat eh, di bending ke atas biar tidak seperawut, biar tidak janji akan terlihat akan rapi. Gitu. Nah caranya untuk membanding ini Yang harus kita perhatikan ada radiusnya Radiusnya itu tidak boleh eh, Si tekukannya itu nggak boleh tajam Dia punya setanah biasanya 12R R ini adalah diameter dari konduktor yang ada di dalam sini Konduktornya Tembaga yang ada di sini Konduktornya Misalkan konduktornya di sini tuh misalkan 2 mili atau 1 mili gitu maka si bandingnya itu, si radiusnya itu, radius kesininya itu harus 12 dari 
1 mili berarti misalkan lingkaran ini kesininya tuh 12 mili gitu nggak boleh tajam contohnya aplikasinya adalah seperti ini gitu jadi sini harus sama di sini ada bending dengan radius 12 r radius 12 r radius 12 r dan sini langsung kita hubungkan lagi dengan eh, apa sambungan yang eh, yang lainnya ini sambungan misalnya ini sambungan a kita sambungkan ke sambungan b jadi gitu aja jadi yang harus diperhatikan dalam bending ini adalah radiusnya tidak boleh lebih kecil dari 12 r untuk pengaplikasian apabila kita ingin memasang kawat atau kabel ke dalam suatu panel tentunya eh, hal yang pertama memastikan bahwa kabel itu bisa di, dipasang di skrunya gitu. caranya kita masukkan kabel di sini ke dalam skru kalau misalkan diaplikasikan di, di panel seperti itu dan lalu kita pasang eh, ring dan kita baru kita kencangkan menggunakan mur sampai kencang tidak boleh ada yang namanya dan eh, apa jeda apa eh, ruang udara sehingga bisa menyebabkan adanya arcing jadi harus 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 apa harus kencang gitu nah Ya. Untuk membuat e, lingkaran ini, ini namanya adalah mata itik. Nah, untuk membuat lingkaran ini, pertama-tama kita harus bisa ngupas kabelnya. Caranya, kita menggunakan krimping tool untuk mengupas kabel. Kita bias, e, ukurannya biasanya kita sesuaikan dengan diameter dari diameter dari skru yang akan kita aplikasikan jadi untuk skru yang ke, eh, kabel yang diam, eh, luas permukaannya 1,5 meter persegi biasanya menggunakan skru yang diameternya 3 mili atau 3 m itu Kalau misalkan kepanjangan bisa kita potong. Baru menggunakan tang pembulat. Pertama adalah kita be menggunakan tang pembulat kita bengkokkan dulu ke arah biasanya ke arah ke tangan kanan kita. Kalau kita bukan kidal baru kita bulatkan. hasilnya adalah seperti ini jadi eh, kabel yang telah kita buat mata itiknya kita bisa masukkan ke dalam skru yang tadi gitu kita masukkan ke dalam skru yang tadi ini harus sesuai eh, apa jarak eh, ini tuh harus pas ya kalau bisa enggak jangan jangan terlalu besar lingkarannya jangan juga susah juga sesak gitu dia harus harus ada longgar sedikit misalkan kalau kita aktifkan ke, ke dalam ini kita masukkan ring kita masukkan ring kita pasang di sini kita masukkan lagi ring baru kita pasang murnya yang kencang begitu dan di sini tidak si ring itu harus menyentuh ke konduktornya yang isolatornya jangan sampai e, kena ini jadi harus sejajar jadi nggak boleh ada celah udara kalau dari celah udara bisa terjadi arcing begitu sementara mata itu harus searah jarum jam jadi pada saat kenapa harus searah jarum jam karena pada saat kita memutar 
cukup nantinya kalau misalkan kalahnya berlawanan jadi bisa terbuka bisa copot jadi kalau misalkan searah lama eh, akan sambil apa akan semakin mengencangkan eh, mata itik ini jadi harus searah dengan jarum jam nah untuk menyambungkannya lagi kita bisa menggunakan ukuran dari penggaris ini misalkan di sini ada gelap antara antara asnya dari sekrup ini sekitar 8 maka kita juga harus mengukur 8 cm dari dari asnya eh, apa mata itik yang di, yang sebelumnya ke nanti ke mata itik selanjutnya harus 8 dan kita harus lebihkan untuk membuat lingkaran selanjutnya Dengan, dengan metode yang sama kita buat lagi mata etik di sisi yang berlawanannya apa sisi yang satunya lagi kita cek dulu apakah sudah pas lingkarannya kalau sudah pas maka bisa kita kelebihannya bisa kita potong kita rapikan menggunakan tang pembulat seperti ini sisi yang sisanya jadi ini searah jarum jam yang ini juga searah jarum jam bisa kita pasangkan di sini begitu 